Здравствуйте! Часто нашу команду спрашивают, не трудно ли нам делать эту передачу, не жалеем ли мы детей, о которых рассказываем. Нет, мы не чувствуем жалости, мы удивляемся внутренней силе наших героев и заряжаемся их жизнелюбием. И искренне верим в то, что День Аиста может изменить жизнь не только детей, которых мы снимали для нашей программы, но и каждого ребенка, который остался без попечения родителей. Анкеты этих детей вы можете найти на сайте усыновите.кз и baladifiz.kkk.kz. Очень страшно, когда биологические родители не могут справиться со своими обязанностями. Но еще более обидно, когда ребенка могут вернуть в детский дом из приемной семьи. И чтобы не совершить таких ошибок, будущие приемные родители обязательно должны подготовиться. И помогут им в этом уже состоявшиеся опытные приемные мамы и папы. Телефон сообщества вы видите на ваших экранах. А также вы можете обратиться по всему Казахстану в Центре поддержки приемных родителей Женуя, которые работают при домах мамы. Короткий номер этого проекта 1422. Сегодня мы вам расскажем о двух сестричках – Алена и Ксюша. Так их называют воспитатели. Девочки попали в детский дом примерно год назад. Отцы у Алены и Ксюши разные, но одинаково не интересуются судьбой детей. А мама не смогла справиться со своими обязанностями и была лишена родительских прав. Разница в возрасте у девочек небольшая – всего 4 года. И Алене, как старшей, пришлось очень рано повзрослеть. Если сейчас найдется семья, которая исправит нарушенный ход событий, то девочки смогут прожить настоящее детство. Ведь любовь лечит любые душевные раны и делает счастливыми тех, кому дарят любовь, и тех, кто эту любовь отдает. Именно так обычно и проходит их день. Аленка учит уроки и читает младшей сестре книжки. А неугомонная Ксюша скачет вокруг сестры. Ксюше 8 лет. Аленке скоро исполнится 12. Девочки очень привязаны друг к другу. Алена трепетно опекает младшую сестру. Ксюшке очень комфортно и уютно чувствовать заботу и опеку. У них разные вкусы, характеры и темпераменты. Но девочки прекрасно друг друга дополняют. В школе я очень хорошо, на пятерке, четверке. Нравится больше всего математика. Да, я просто стану врачом. Я хочу стать э, бухгалтером или директором. Пожалуй, Алена будет прекрасным руководителем. Она целеустремленная, волевая, рассудительная. У нее сильно развито чувство ответственности. Несмотря на юный возраст, Алена прекрасно справляется с воспитанием сестры. Ксюша хорошая, энергичная, постоянно куда-то стремится, там... Ничего не боится. Моя сестра Алена веселая, иногда грустная бывает. Или я иногда грустная. Но все в порядке у нас. Ксюша – полная противоположность спокойной и уравновешенной сестры. Ей вечно надо куда-то бежать, карабкаться, прыгать. Ксюша поражает своей выносливостью, физической формой и гибкостью. Кажется, что внутри этой девочки спрятан бездонный запас энергии, хохотушка и непоседа. Ксюша, не знаю, я думаю, что она будет спортсменкой, может быть, гимнасткой, потому что она любит много заниматься спортом. Алена и Ксюша занимаются в танцевальном кружке и увлекаются рукоделием. А еще они любят животных. Но Алене нравятся ежики и попугаи, а Ксюше – львы и зебры. Ну, я всегда стараюсь к чему-то стремиться, э, достичь своей цели. Алене пришлось рано повзрослеть, но, несмотря на вынужденную взрослость, в душе она еще ребенок, который верит в чудо и мечтает изменить мир к лучшему. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы изменила мир так, чтобы у людей не было вредных привычек, чтобы было меньше негатива, чтобы люди не были, не были эгоистичными. Вы можете стать для Ксюши и Алены добрыми волшебниками и подарить мир, в котором будет только любовь, тепло и свет. Вы можете подарить им настоящую семью. К сожалению, в рамках нашей программы мы не можем раскрывать подробную информацию о детях. И чтобы узнать о Ксюше и Алене больше, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города Алматы. С появлением открытого банка данных 
тысячи детей нашли свою семью. Как рассказывают приемные родители, они, увидев фотографию ребенка, сразу понимали, что это именно их сын и дочка, и отправлялись с одного конца Казахстана за своим ребенком в другой. А сейчас эти опытные родители готовы помогать другим, тем, кто в самом начале своего пути. Телефон сообщества приемных родителей вы видите на ваших экранах. А также получить консультации вы можете, позвонив на короткий номер 1422. Это проект поддержки приемных родителей «Жену я».